वेलकम टू स्टडी रैपिड स्टडी रैपिड की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है ये वीडियो रिलेटेड है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड यानी वीडियो से रिलेटेड है ये वीडियो और इस वीडियो में जो बात करूंगा आप लोगों से उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में टोटल जो क्वेश्चन होंगे सारे सारे हिंदी से क्वेश्चन होंगे आपको हिंदी के अलावा कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ठीक है आप वीडियो पूरा देखते रहिए और इस वीडियो को जा जा शेयर कीजिए और इस वीडियो को अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर विजिट करके आप देख सकते हैं जानकारी हब डॉट कॉम पर ठीक है चलिए हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं ये पांचवा पार्ट होगा इससे पहले चार पार्ट बन चुके हैं वीडियो के उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए ये पाँचवा पार्ट पार्ट है तो आप इसको पूरा देखिए वीडियो को और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करिए कि शेयर करिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा मुझे और मेरी टीम को प्रोत्साहन मिलेगा एक नई वीडियो लाने के लिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि माटी की जो मूर्ति है इसकी रचना किसने की है यानी एक बुक का नाम है एक राइटर है उन्होंने ही इसकी रचना की है उनका नाम बताना है आपको उनका नाम क्या है यदि आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं वीडियो पोज करके अगर नहीं याद है तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या है आंसर है राम वृक्ष बेनीपुरी ये इनका नाम है पूरा राम वृक्ष बेनीपुरी इन्होंने ही इसकी रचना की थी माटी की मूर्ति अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं क्या है कि दहकती मिट्टी के लेखक का नाम बताइए ये हिंदी का क्वेश्चन है क्योंकि देखिए जो उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी का जो पेपर आने वाला है उसमें हिंदी के क्वेश्चन है ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो स्पेशली उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आएंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वो मैं विद इन या यूँ कहें कि आप जो छः महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सारे सारे अपलोड कर दूँगा मैं वीडियो तो आप वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं आंसर क्लिक करिए कोशिश करिए क्या होगा दहकती भट्टी के जो राइटर उनका नाम क्या है तो अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या है इनका नाम इनका नाम है विष्णु प्रभाकर यानी कि विष्णु प्रभाकर ने ही इसकी रचना की थी दहकती भट्टी की ये हिंदी का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा देखिए ये एक ग्रामर का पोर्सन है यानी ग्रामर से क्वेश्चन आया है हिंदी ग्रामर का तो आपको रामायण जो वर्ड है या शब्द है इसकी इसका संधि विच्छेद करना है आपको ट्राई करने के लिए आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं देखने के लिए नहीं आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप आंसर देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर राम धन अनय राम धन अनय से बनता है रामायण ये एक संधि विच्छेद है हिंदी का पार्ट है हिंदी ग्रामर का पार्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से और आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है देखिए विलोम और आपका पर्यायवाची शब्द दोनों इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि जो एग्जाम होने वाला है ग्राम पंचायत अधिकारी का उत्तर प्रदेश में उसमें हिंदी के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे हिंदी का पूरा ग्रामर होता है जैसे विलोम हुआ पर्यायवाची शब्द हुआ ठीक है तस्म तस्प हुए और आपका उसमें संधि विक्षेत हुआ पूरा पूरा दोहा सोरठा जितने भी ये सारे आते हैं और विलोम के साथ आपका पर्यायवाची याद होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पर्यायवाची भाई ए एक अच्छा रोल अदा करता है इन एग्जाम्स में तो इसका जो विलोम शब्द है वो है वेस्ट वेस्ट का मतलब हो जाए छोटा समझ का मतलब वितरित तो ये है क्वेश्चन का आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है विश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा क्या क्या हो सकता है विश्व का पर्यायवाची यानी जो यहाँ पे सिनोनिम्स है इंग्लिश में पर्यायवाची शब्द को सिनोनिम्स कहते हैं सिनोनिम्स का जो पर्यायवाची होता है यानी वर्ल्ड इंग्लिश में अगर आप इसको कहते हैं वर्ल्ड यानी विश्व विश्व का पर्यायवाची शब्द जो होगा ये आपको बताना है इस वीडियो में आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इधर आप आंसर भी देख सकते हैं आंसर क्या है आंसर है संसार यानी वर्ल्ड जगत दुनिया लोग लोग पर लोग जो भी ये बातें होती हैं ये चार वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप इन चार वर्डों को कंठस्थ कर लीजिए डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे एग्जाम में जो कि जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं उन सभी में हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या रीजनल लैंग्वेज के जैसे उत्तर प्रदेश हुआ बिहार हुआ ठीक है मध्य प्रदेश हुआ न्यू डेली इन सभी या राजस्थान इन सभी जो ऐसे स्टेट हैं कुछ जहाँ पर जो रीजनल एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल जितने भी परीक्षाएँ होती हैं उन सभी में हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेंट्रल लेवल में कभी कभी जैसे एस का पेपर हुआ सेंट्रल लेवल पर एस का जो होता है केंद्र केंद्रीय स्तर पे तो वहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बट जो राज्य स्तरीय के जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं क्या है अगला क्वेश्चन मधु 
के पर्यायवाची शब्द बताइए यानी मध शब्द ये ये मध जो हनी इंग्लिश में कहते हैं इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है तो आप वीडियो पूछ के बता सकते हैं इधर आप आंसर देखना चाहते हैं तो आंसर आप देख लीजिए आंसर ये है बसन शराब शहद ये है इसके पर्यायवाची शब्द जो कि बहुत ही एक नेचुरल जिसे कहते हैं ना नेचुरल शुगर जिसके अंदर पाया जाता है मीठापन वो होता है मधु यानी हनी अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि तमस उपन्यास किसने लिखा है तमस उपन्यास ये बहुत ही पॉपुलर उपन्यास है इसकी रचना किसने की है इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है आप चाहें तो वीडियो पोस्ट करके बता सकते हैं इधर आप आंसर देखना चाहते हैं तो आप आंसर देख लीजिए भीष्म सहानी है इसके जो लेखक हैं भीष्म सहानी जी हैं तमस उपन्यास के राइटर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है या आप यूं कहें कि कोई भी भाषा जितनी भी भाषाएं हुई हैं सभी भाषाओं की जननी कहें या इसी भाषा से सभी भाषाओं का उदय हुआ है ये जो भाषा है अगर आप जानते हैं तो आप टिक मार्क करिए कमेंट में नहीं जानते तो आंसर देख लीजिए क्या है संस्कृत है अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखिए आपने अक्सर सुना होगा संस्कृत एक तो संस्कृत हुआ एक होता है संस्कृति संस्कृत का मतलब ये ये आपका छुट्टी का मंत्र रहता है संस्कृति का मतलब होता है किसी देश समाज का रीति रिवाज कैसा है वहाँ का रहन सहन कैसा है क्या वहाँ का कल्चर है इंग्लिश में कल्चर कहते हैं संस्कृति कहते हैं उसको और संस्कृत एक शब्द हो जाएगा जो कि एक विषय है बट जो संस्कृति है संस्कृति एक क्या है समाज का आईना है यूं कहें कि कल्चर है ठीक है इन दोनों में यही डिफरेंस होता है तो ये भी आपको याद होना चाहिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तालाब का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या हो सकता है तालाब यानी पौन टैंक इंग्लिश में कहते हैं अगर आप इसके पर्यायवाची शब्द जानते हैं तो आप टिक करिए नहीं जानते तो आप आंसर देख सकते हैं ताल जलाशय सर तडाग सरोवर ये है इसके फाइव फाइव ऐसे पांच इंपॉर्टेंट ऐसे हैं तालाब के जो पर्यावरण शब्द हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके नॉलेज को भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपके जिस वीडियो को जिस फ्रेंड को भेजते हैं ये वीडियो उसके लिए भी बहुत ही सहायक होगा तो कोशिश करिए कि आपके साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर कीजिए चलिए हम देखते हैं इसमें बताइए आप ये एक व्याकरण का क्वेश्चन है और व्याकरण शब्द ही पूछा गया है यहाँ पे व्याकरण का संध विच्छेद बताइए यहाँ पे आपको डिवाइन करना है आप जो पोस्ट बता सकते हैं इधर आप आंसर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं आंसर ये है वी धन आकरण का मतलब होता है व्याकरण ये एक संध विच्छेद है जहाँ पे ये ग्रामर है यानी हिंदी ग्रामर का पोर्शन है हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा गया है चलिए हम अगला देखते हैं क्या है कि अनामिका किसकी रचना है ये एक राइटर बहुत पॉपुलर राइटर हैं जिन्होंने लिखा है अनामिका यानी जो रचना की गई कंपोज की गई है या राइट की गई लिखी गई है वो किसकी रचना है आप कमेंट में जरूर बताइए कैसा वीडियो लगता है आपको आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप बता सकते हैं इधर आप कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन और चाहते हैं कुछ पार्टिकुलर एग्जाम के लिए या कोई पार्टिकुलर नॉलेज को बढ़ाने के लिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आप वीडियो देख के कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा हमें हम मुझे और मेरी टीम को ये लगता है कि शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं इसके जो राइटर हैं उनका नाम बताना है आपको सूर्यकांत निराला जी हैं जो कि निराला में ये इन्वर्टेड कामा होता है अक्सर आपने देखा होगा ठीक है सूर्यकांत निराला इस ग्रंथ या यूं कहें कि इसकी रचना नामिका की रचना सूर्यकांत निराला ने किया है चलिए हम देखते हैं आगे क्या है कि स्वर्ग का पर्यावरण शब्द बताइए स्वर्ग यानी स्वर्ग का मतलब होता है हिवन इंग्लिश में हिवन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं स्वर्ग स्वर्ग के पर्यावरण शब्द आपको बताना है आप कमेंट में भी बता सकते हैं और अगर आपको चार के अलावा दो तीन चार के अलावा और भी आपको आता है तो आप कमेंट में बताइए नहीं आता है तो आप ये देखिए इंद्रलोक ब्रह्मलोक देवलोक ये तीन तो मैंने इसमें इम्पोर्टेंट जो समझा इसमें बताया है यदि आपको और इससे ज़्यादा अगर पता है तो आप कमेंट में बताइए सजेशन दीजिए तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम वीडियो जब बनाएंगे उसमें इस तरह से क्वेश्चन और ऐड करने की कोशिश करेंगे चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि मनोहर में कौन सी संधि है ये ग्रामर का पोर्सन है ग्रामर का पार्ट है तो ये जानना भी जरूर बहुत जरूरी है मनोहर में आपको ये फाइंड आउट करना है कि संधि कौन सी है ये आपको बताना है इसमें तो आप कोशिश करिए एक बार अगर नहीं जानते हैं आप एक बार आंसर देखिए विसर्ग संधि है मनोहर शब्द में तो ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए ये बताइए आपको दवाई जो मेडिसिन होती है इसका सिनोनिम्स यानी पर्याप्त शब्द कितने बना सकते हैं आप दो तीन चार पाँच छः एक दो जो भी बना सकते हैं आप बनाइए यदि मेरे आंसर से ज़्यादा आपको पता है तो आप डेफिनेटली बताइए उसको कमेंट में ऐड कीजिए ताकि हो सकता है कि इसके अलावा भी लोगों को और आ सकता है क्योंकि एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दवाई शब्द के या भेषक किसका पर्यावरण शब्द है तो आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा तो या 
यूं कहें कि भेज भेज जो यहाँ पे भेज जस है भेषज है भेषज सॉरी भेषज है इसका किसका पर्यावरण शब्द है तो ये आपको याद होना चाहिए था तीन चार पाँच कुछ भी पूछा जा सकता है तो इस तरह से भी आपको याद होना चाहिए तो आप कमेंट में जरूर इसके एक्स्ट्रा आंसर बताइए मृगावती किसकी रचना है ये एक हिंदी का पार्ट है हिंदी का पोर्शन है आपको ये बताना है कि मृगावती जो रचना की गई है वो किसने किया है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इधर आपको आंसर देखना है तो देख सकते हैं कुतुबन ने किया है इसकी रचना तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुतुबन ने किया है मृगावती की रचना गौरीश का संधि विक्षेद बताइए देखिए हिंदी का पार्ट है हिंदी का ग्रामर है हिंदी के पूरी तरह व्याकरण जिसको हिंदी में कहते हैं इसका आपको बताना है संधि विक्षेद इसका संधि विक्षेद क्या होगा आप कोशिश करिए आप देखना चाहते हैं तो गौरी प्लस ईश का मतलब होता है गौरीश ये देखिए एग्जाम्पल इंग्लिश में कहते हैं एग्जाम्पल बट हिंदी में कहते हैं उदाहरण उदाहरण शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना यानी आपको यहाँ सिनोनिम्स बताना है उदाहरण शब्द का क्या होगा आप आंसर दे सकते हैं इधर आप देखना चाहते हैं नमूना दृष्टांत मिसाल कहते हैं ना मिसाल देना मिसाल मिसाल देना उदाहरण देना किसी को उदाहरण देना तो ये भी एक पार्ट है इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये बताना है कि इसके अलावा भी अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दिन और रात में कौन सा समास है ये भी आपको बताना है अगर आप कमेंट में देना चाहते हैं दे सकते हैं इधर आंसर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं द्वंद्व समास है द्वंद्व समास है ये एक ग्रामर का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कामधेनु किसकी रचना है कामधेनु आप जानते हैं बहुत ही पॉपुलर रचना है ये किसकी रचना है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इधर आप ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं इधर नहीं पता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है आप आंसर देख सकते हैं क्या है कुबेर राय की रचना है कामधेनु ये बहुत ही बड़े पॉपुलर राइटर थे कुबेर नाथ राय जी तो इनकी ये फेमस पॉपुलर और बहुत ही अच्छी बुक है ये कामधेनु जिन्होंने रचना की है इसकी तो ये आपको याद होना चाहिए अब बताइए जो कि ब्यूटीफुल यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप कहेंगे ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स बताइए तो यहाँ पे आपका खूबसूरत का जो पर्यावरण शब्द बताना है आपको ये बताना है कितने आप पर्यावरण शब्द बता सकते हैं खूबसूरत के मैं जो यहाँ पे ऐड करने कोशिश किया हूँ वो किया हूँ केवल चार सुंदर मनोज रूपवान रण यह रमणी चार मैंने यहाँ पे कोशिश की बताने की अच्छी जगह से कलेक्ट करी की तो बोका बुक से कलेक्ट करके बताया है या ऑनलाइन देख के बट आप बताइए इसके अलावा अगर आपको और कुछ पता है तो आप डेफिनेटली बताइए हो सकता है कमेंट देख के लोगों को और जानकारी बढ़ जाए क्योंकि चार के अलावा भी हो सकता है ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कितना ही फिक्स चार ही है और भी हो सकता है तो आप कोशिश करिए कमेंट जरूर करिए ताकि प्रोत्साहन मिलता है एक अच्छे क्वेश्चन को लाने के लिए एक अच्छे वीडियो को आगे प्रोसीड करने के लिए कुत्ता जो होता है डॉग का पर्यावरण शब्द बताइए एंड यहाँ पे आपके सुनोनिम्स बताना है डॉग का डॉग का जो सुनोनिम शब्द होता है वो आपको बताना है यहाँ पे कितने हो सकते हैं यहाँ पे मैंने केवल चार क्लिक किए हैं बट आपको अगर पांचवा छठा सातवां याद है तो आप वो भी बताइए अपना पाँच छः सात जो भी आपको पता है तो वो डेफिनेटली इसमें हम उसको ऐड करेंगे यहाँ पे कुकुर है श्वान है कुकुर है एंड सुनक है तो ये हैं इसके चार पर्यावरण शब्द आपको एक्स्ट्रा पता है तो आप जरूर बताइए तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कि आपका जो कमिंग एग्जाम है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी का वो उस उस एग्जाम में ये वीडियो बहुत ही सहायक होगा तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप करिए क्योंकि अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो आप एक वीडियो को दस लोगों को शेयर करते हैं तो वो दस लोग आगे शेयर करते हैं तो डेफिनेटली इसी तरह से क्रम बढ़ता जाता है लोगों को जानकारी मिलती जाती है मुझे मेरी टीम को प्रोत्साहन मिलता जाता है नए वीडियो लाने के लिए आप पूरे वीडियो का पीडीएफ इधर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पूरा पूरा टेक्स्ट यही वीडियो पढ़ना चाहते हैं पूरी तरह से वर्डों में तो आप जानकारी हब डॉट कॉम पर जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेज बना हुआ है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी का वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है भी है कि आप चाहें तो पूरी पूरे इससे रिलेटेड जो कुछ बुक्स ऐसी हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा वहाँ से आपको परचेज करना था आपके इस एग्जाम से रिलेटेड बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है थैंक यू फॉर वाचिंग